Hello， 大家好，我是吃饱了就很踏实的。今天呢，冬至，嗯，刚好呢，我有一个朋友来啊。今天呢，我哥就买了几斤羊肉回来啊。然后我等一下，我们来做一个红烧羊肉，再烧一个啤酒鸭啊。我的新围裙啊。做围裙的时候呢，我去多做了几十条啊，用于双十一搞活动嘛。到时候双十一九号到十一号期间呢，每天下单的前二十名都会送这个围裙啊。这羊骨头比较硬嘛，通常情况下我们会让卖羊肉的老板给我们剁好啊，直接焯水就行了啊。现在锅里面烧上水，凉水下入羊肉，来点料酒，水开之后我们把浮沫给它捞一下，去腥主要靠这一步啊。焯上几分钟之后，我们把羊肉给它捞出来。羊肉焯水之后呢，我们来准备这个配料：萝卜，这是原萝卜啊，把它皮削掉。这种原萝卜是可以不用削皮的，但是因为我懒，懒得洗啊，直接给它削皮削掉，稍微冲一下。萝卜给它切成小块，一边切一边滚，就是滚刀啊。然后我们准备一点调料啊，大蒜，一点点当归啊。大家羊肉好了也可以不放这个当归。香叶、八角、山奈、桂皮、干辣椒、花椒就不放了。锅里先来点油，然后在油里面下一点白糖或者冰糖。把白糖炒成枣红色，下入姜葱蒜，然后下入羊肉，中间给它泡个洞洞啊，下豆瓣酱，要红油豆瓣和老豆瓣混合的啊，然后下入香料，现在颜色就非常的漂亮了、啊，不过这个锅小了，等下要换锅，所有的材料炒香之后，从锅边给它来一点料酒。去腥的最后一步啊，然后我们加水，锅里面给它来一点生抽，来一点点醋啊，不能多，加一点醋来，羊肉出的更快。调料不起来，可以直接来一点火锅底料啊，这是属于流氓做法啊，增加容错率的，都还行，加一点火锅底料怎么都还行，但是有的比较鲜美的菜呢，就不适合加火锅底料啊，因为啊香料和牛油味太重了，很压味道。时间不够，现在我们换高压锅啊。我们先用高压锅压二十分钟之后，我们再下入萝卜给它压五分钟啊。大家如果没有高压锅呢，直接小火炖上一个小时，再下萝卜给它压二十分钟哦，再下萝卜给它炖二十分钟啊。先放到一边，我们来烧鸭子啊。啊？这啥子啊？哎，今天要将就啊？阿彪还给我带了一个足球橄榄啊。真是了，现在带过来又吃不了了，牙齿早得捞钱嘛，是不是啊？来就来吧，还要带这么名贵的食材来呀！现在已经过去二十分钟了，我们先关火啊，把这个气给它放一下，然后我们把萝卜放进去，然后我少加一点点盐在里面啊，这个时候加盐呢，萝卜才会更加入味啊。不出来，神奇！继续压五分钟，不要模仿，不要模仿啊！小云哥，你先，你的朋友来了、啊。现在时间已经到了，我们关火啊，先放气。揭开盖子啊，一定要等这个气放完啊，不然会有危险啊。我们先大火收一下汁儿，这个时间呢，我们就可以把里面的姜葱啊、香料给它挑一下啊，这样比较好看。最后来一点味精、胡椒粉，搅匀，我们就可以起锅装盘了啊。最后来上点香菜啊，羊肉是一定要放一点香菜的。好了，走去吃完了。啤酒鸭。咦，你要咋的？走，我带你吃
，北方菜。你要去去感受一下林东之路啊！林东之路，去感受下儿最寒冷的地方。漠河去不去？漠河太远了。大家喜欢旅游的可以关注一下啊，这 ID 就叫我头行者阿彪啊，西海西海，西海西海不好吃啊，西海不来了，妈妈你有没吃一个哟？啊，萝卜来一个，那萝卜还不错，整它嘞。你整的可以啊，没有没有商业河水，你相信吗？就就当你说的真话嘛，哎，你凭这些舌头给我吃完了香肠，来，来了香肠，点名香肠，我在我店铺里面卖那种，那个啊，嗯，现在都卖断货了，吃起跟我们自己煮那个好像要脆点，麻味儿和辣味儿整的，稍微重点啊，哎，一大碗就多，不然干子嘞，你问嘛嘞，干子干子，来干子，哎呦，我爸。我我要是一顿没吃饭，我爸就都不会紧张。我猫要是一顿没吃饭，我我爸特别紧张，就活得不如猫是吧？你到外头你没得调料去没得？哎，是不是？我啥子都有，啥子有？啥子都有。那这你那会儿你捞点火，你那天捞点火锅底料，你煮啥子？这点火锅底料在后。而且冬天它也不得化，是吧？啊，夏天不是没化，我的火锅底料。只要你不要太放太阳底下暴晒，都不要化。好的。今天呢，视频就到这里差不多了，反正我是吃的差不多了。阿彪怎么样？整饱了，真的整饱了。你不要装我啊！我还没整饱哈。嗯，吃饱了很踏实。好的，观众朋友们，我们就下期再见，拜拜。